Moin Moin und hallo, heute wollen wir die Bremsflüssigkeit aus Audi A3 oder S3 Sportbacks checken, gegebenenfalls auffüllen und schauen, ob sie noch in Ordnung ist. Wir stehen vor der geöffneten Motorhaube und wollen jetzt gerne unsere Bremsflüssigkeit testen. Erstmal, wofür brauchen wir Bremsflüssigkeit? Die Bremsflüssigkeit ist dafür da, um unsere Bremse funktionsbereit zu halten, um sie auslösen zu können. Wir drücken auf den Bremskraftverstärker, da drücken wir eine Membran rein, dann wird in dem Bremssystem, das ja auch vollständig aus dem Brake Fluid besteht, sprich der Bremsflüssigkeit, das ist so eine Art ja, Öl, diese wird dann ähm, hydraulisch dadurch dann betätigt, dass wir mehr Bremspower haben. Und gleichzeitig ist die Bremsflüssigkeit natürlich auch noch dafür da, um immer einen gleichbleibenden Bremsdruck zu generieren. In jeder, also es gibt zwei Kreisläufe, ne? einen, ähm, einen Kreislauf und den anderen Kreislauf, damit wenn einer ausfallen ähm, sollte, dieser andere dann noch funktioniert. Wenn wir die Bremsflüssigkeit testen, dann müssen wir differenzieren. Es ist nur wichtig, dass die Bremsflüssigkeit nicht unter den Minimal- bzw. über den Maximalstand hier herein oder heraus flutscht. Dafür können wir durch das Gefäß Augen benutzen. Und wir sehen hier, wir sind circa anderthalb Zentimeter von maximal entfernt. Wir werden aber jetzt nichts nachfüllen. Warum? Die Bremsflüssigkeit drückt den Zylinder an, mit den Brems, ähm, mit der, an der Bremszange mit dem Bremsbelägen an die besagte Scheibe dran. Und wenn dann natürlich der Bremsbelag ein wenig abnimmt, dann bleibt der Zylinder weiter draußen. Dadurch wird natürlich mehr von der Bremsflüssigkeit benötigt, weil ja immer ein Stückchen vom Bremsbelag abgeschmiegelt wird. Deshalb ist es hier so wichtig, dass wir nicht bis zur Maximallinie auffüllen, außer wenn wir die Bremse neu gemacht haben. Wenn wir die Bremsbacken erneuert haben, wenn die Bremse dann schon ein paar Mal betätigt worden ist, die Bremsbacken sind aber neu, dann können wir bis zur Maximallinie auffüllen, aber nicht in dem Prozess, wo es abnimmt. Außer wir kommen unter Minimal. Danach hätten wir zu wenig Bremsflüssigkeit. Dann füllen wir natürlich was nach. Wenn wir aber unter Minimal kommen, solltet ihr dann auch direkt mal schauen, welche Bremsleitung da nämlich undicht sein kann. So, wie checken wir denn, ob die Bremsflüssigkeit noch gut ist? Wir könnten hingehen und alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit ersetzen. Das ist möglich. Aber es gibt auch einen Brake Fluid Tester, der kontrolliert nämlich, wie viel Wasser in der Bremsflüssigkeit schon gelöst ist. Warum? Die Bremsflüssigkeit liebt Wasser und verbindet sich direkt damit. Das heißt, wenn wir den Deckel hier auflassen, dann würde das Wasser, was hier draußen in der Atmosphäre gelöst ist, sich da drinnen binden. Wenn dann Wasser im System ist, hm, passiert folgendes. Wir drücken irgendwann die Bremse und wir drücken ins Leere. Warum? Weil das Wasser ja viel schneller anfängt zu kochen, zu verdampfen. Wenn das dann passiert ist, dass der Aggregatzustand sich vom Wasser in Dampf gesetzt hat in dem Bremszylinder, in den Bremsleitungen, dann drücken, komprimieren wir natürlich das Gas und haben keine Bremswirkung. Deshalb ist es ganz wichtig, einmal im Jahr solltet ihr diesen Bremsfluid-Test durchführen und natürlich, wenn ihr euch an die Herstellerangaben hält, alle zwei Jahre dann die Bremsflüssigkeit komplett ersetzen. So, wir öffnen den Freund hier, holen unseren Brake Tester, drücken auf den Knöpfli und sehen, die Batterie ist da. Jetzt sollte der LED-Freund hier nicht über die 2 bis 3 Prozent kommen, indem wir es hier reinhalten und wir sehen 1 Prozent, weniger als 1 Prozent Wasser ist in dieser Flüssigkeit gelöst. Alles safe, alles gut. Diese Bremsflüssigkeit können wir also weiter verwenden. Wichtig ist noch, die Bremsflüssigkeit solltet ihr nicht trinken, nicht ins Auge schmieren, auch nicht auf die Lackoberfläche kommen lassen, denn das ist doof. Ansonsten ist so eine Bremsflüssigkeit ein richtig guter Freund im Auto, weil der uns alles schön bremsen lässt. Einmal checken im Jahr, ob da zu viel Wasser drin ist, Bremsmittelstand oder den 
Bremsfluidstand auch checken über das Reservoir. Und wenn ihr die Bremse gemacht habt, sprich eine neue verbaut habt, dann könnt ihr bis maximal auffüllen oder beziehungsweise alle zwei Jahre tauschen. Immer mal wieder gucken, weil wenn zu wenig Bremsflüssigkeit drin ist, ja, irgendwann bremst ihr dann ins Leere. Das wäre fatal. Wenn ihr nachfüllt, dann ist es ganz wichtig, ein Dot 4 Brake Fluid zu benutzen, denn die anderen vertragen sich nicht so gut. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sonson!